，好久都没有吃猪腰子了。殊不知，这个猪腰子的价钱已经翻了一倍了。现在这个猪腰子要三十块钱一斤了，以前我记得才十六七块。先片开去除腰臊，因为现在这个肉都只要十二三块钱一斤了，这么相应的哈，猪腰子它还不降价，反倒贵了。是不是你们把这个价钱吃贵的？吃猪腰子，腰臊一定要片干净，不片干净的话，胖骚臭的。上次我看到有的朋友还专门吃这个腰臊，这个腰臊的话，真的是腥味比较重，骚味比较重。去好腰臊过后，再给它反复的冲洗几次。今天我们要做的呢，也是一道川菜里面很经典的川菜——水豆豉腰花这个猪腰打斜刀切进三分之二处，记住不要切断哦，这样子的。然后我们换一个方向，这样子给它切凤尾腰花，四刀给它切断一下。这上面一点是连起的，然后下面是散开的。这个就相比我们平时上的麦穗腰花的话，要稍微难一点。因为我很少上了，最近我也切不好了，以前的话切的会好一点。加入一点配散的姜葱、胡椒、啤酒半瓶，下手马云，先给它泡过十来分钟的时间，主要是可以去腥。第二个的话，是可以泡除腰臊的异味。准备几个大蒜子，用祖传的宝刀把它剁碎。现在来准备一点小的青红椒，切成圈圈，性感的春发。香菜切成节，现在来调一个味汁，碗内加入老干妈水豆豉，也可以用自己做的水豆豉，青红辣椒和蒜末，醋、酱油少许，糖、味精、花椒粉、辣椒油、香油，搅拌均匀过后，把它扣到一边避孕，看起来就香了。这个时候再来准备上一节青瓜，切成细丝。加点毛毛盐，把它拦起。现在把腰花倒到漏勺里面，姜葱叼出来不要，再用清水冲洗一下。今天这道腰花呢，就比较适合我们夏季下酒又下饭。这个水豆豉的味型肯定是下饭的，然后夏季的话做凉菜的话，又简单又快捷。锅里面我是烧的水，准备要煮腰花了。反正每一次吃腰花的话，你们都要笑我，真的不要笑我了。我一个人我吃腰花又没有什么意思，对不对？就是纯粹的觉得它口感比较好，比较好吃而已。锅内水开，下入冲洗干净的腰花，这个腰花漂亮噻。多投点胡椒粉、料酒，焯开基本上就可以捞出来控水了。大家看，爱不爱意？蓝好的黄瓜丝和香菜节打底，把焯好水的腰花放上去。这个凤尾腰花就这么简单，这个凤尾腰花就是更加的漂亮。调好的水豆豉味汁淋上，这个味汁淋在中间就可以了。吃的时候给它炒转才有味道。最后撒上一点性感的葱花，妖娆的香菜点缀一哈，美味继承。非常好吃的水豆豉拌腰花就做好了。这个做法呢也很简单，吃起来是酸辣爽口，带着水豆豉的香味。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就三个。榛子吃起来腰花哈没有骚味，并且比较脆爽可口。接下来就要开吃了哈，开吃之前就不要舍不得这么漂亮的菜了。再漂亮的菜，它还是拿来吃的，我们一定要操转。如果不操转的话是没有味道的，哇，真的，满满的都是食欲，除了食欲还是食欲。对了，我记得以前有一个女网友，她的网名就叫食欲，她以前经常跟我发信息，你们不要给老板说啊，这是以前的事情了。其实有两个，还有一个小姐姐的名字叫时差，时间的时，那个擦拭的擦，她们两个是闺蜜，好像。干，嗯，有点辣哟。我这个小米椒啊，它放的比较多一点，就会辣一点
，整道菜的话就是比较脆爽、鲜美那种，反正是我喜欢的菜。嗯，巴适，超级的巴适。猪腰这么贵，为什么？还不是因为大家都要吃比较好吃，尤其是在镇上啊，头场我去赶场的时候没有卖，全部被饭店里面收走了。饭店里面火爆腰花的话，三十八一份，确实是巴适，标的服值得点赞。下面我们去舀饭吃饭了。好了，今天的视频到这里就撒过了，我是想念，下期见，拜拜。这一块钱加入一斤一两，十一块钱。十块钱一斤，现在，今天的话，我要给大家分享一个非常具有川味特色的好菜，差不多取个八两入就差不多了。先给它切一下，之后剁碎，也是我们这个肉丸子的新吃法嘛。不管是做圆子也好，还是做花肉也好，用这个钱夹入，它的口感会好一点。特别是前夹梅花，宰入的时候我加了一点姜葱到里面一起去宰的。现在的话，我们准备一颗油麦菜，莴笋丁也可以用来打底用，切成片。芹菜蒜苗一样来一根，也把它切成长节。和油麦菜放到一起，再准备上一点姜葱蒜末，锅内来一点油，下入一点干辣椒可可，干发椒可可，用小火先把它们炒一下，辣椒炒至开始微微的浮了，我们把它倒出来，现在把它放到菜本上面，用刀给它砸碎。这样子的辣椒就叫刀口辣椒，刀口海椒的话，特别的香。现在这个入馅调味一点盐、鸡精、胡椒粉、少许的水，再给它打入一个鸡蛋清，下手给它抓匀，然后顺着一个方向搅打，使其上劲，这样子的话才不会散。再来上一点点淀粉，一般的话一斤入加个一两淀粉就可以了。再次下手给它顺着一个方向搅匀，这样子就可以了。现在这个锅内水开，然后转最小火，把姜才调好的入馅挤成圆子放进去，稍微挤来小过一点哦。这个入的话我宰来不是很细，如果宰来越细的话，它表面就越光滑。原子全部煮来普起就煮熟了，现在用漏瓢给它漏出来，放入冷开水中透凉，锅内下入少许油，把这个菜先炒一下用来打底，炒熟过后出锅打底，另起锅来少许油，下姜葱蒜末，四川豆瓣用小火把它们的香味炒出来，再来一点牛油火锅底料、辣椒粉，全部炒香后加水，调味一点糖、生抽酱油、谷氨酸钠、胡椒粉，下入刚才煮好的这个圆子，煮两分钟过后用水淀粉。挂一个薄芡，淋上一点香油，关火出锅就可以了。淋在这个打底的菜上面，把刚才准备的这个刀口辣椒全部撒上去。刀口辣椒的话，它主要是香味比较浓，然后辣度属于微辣这种。白芝麻，再来点蒜末，蒜末放到一坨才好呛。淋上一点七成油温的热油，撒了刀口辣椒的地方都要淋哦，这样子才能激发出香味来。最后撒上一点性感的葱花，美味继承。非常好吃的水煮圆子就做好了。
。榛子做出来的原子，麻辣鲜香，抠弹入味，吃起来还特别的稀嫩，和我们平时吃的原子汤里面的原子风味完全不一样。喜欢的朋友可以收藏着，有时间的时候试着告一哈。不喜欢的免费看完就撒够。吃丸子，丸子白水这个哪有啊？比煮汤那个好吃，比煮汤那个好吃。供需要多一道，都要多多，不是多一道，多几道。煮汤的就煮好就可以吃，要煮好还还要回下锅子嘛。大家好，大姜汤煮的啊？大姜汤煮的，嗯，有点寒，寒了。你没觉得？我不觉得寒呢，我觉得不是。你吃好淡了。为什么我吃到有点寒？因为你这儿痒。还是摘的更好吃吧。嗯，摘的稍微好点，这边还能摘，我们摘的好细。要摘的很有细，它才那个，才才是很光滑。为什么原则？下面垫底的菜好吃。香。好香哟。最主要的香味是来源，就是来源于那个。烧烤还是对。下次我煮水煮肉去，就是那个。这就是水煮肉，水煮肉的嘛。啊